やっほーさおりです乾杯イエイドラクエ10やってきますはいずっと謎に包まれてたこの先天聖の園ついに行ける時が来ました入れるんでしょうか天聖の園への立ち入りは許可できんって言われてるんやけどあそうか持ってきてくれるんか私は入ることはできないんやって中を覗こうなどと思うなよえー、<笑>ますます気になるよねはい大切そうに持ってきてくれましたと持っていくがいいやってはい持ち出しの許可があったのは一輪だけあってはいわかりましたいただけました<笑>いつか入れる日は来んねやろかねどうなんでしょうか復活の儀式を行うためには呼び戻したいもののゆかりの品が必要と天使長が言っていましたそれなら例の手綱の出番ですねそうですね山上の王の手綱はあそうですねフーラちゃんが持ってるんで行きましょうアーズランに参りますはい領主のお屋敷に近づいたところあフーラと合流し空の見えるところに移動したとのことですさて何が起こっちゃうんでしょうか今から山上の魂降臨の魂を呼び戻す儀式を行います文字通り降臨しちゃうわけね降臨さんが<笑>ドキドキそのためにはこの天聖の花と呼び出す死者にゆかりの深い品が必要です山上の王の手綱を貸してくださいああ緊張してきたななんかはいはいえっとそのお花があればあの王様を生き返らせることができるの生き返らせるとはまた違いますよねこの天聖の花は、うん、魂を育む特別な花なのです、うん、魂を育む花の力を借りれば完全に生き返らすことはできなくても一時的に魂を呼び戻すことはできるはずですなるほどまあそら生き返るわけではないやろうけどでもそれでもすごいよね山上布を、はい降臨よ我ユーライザの名のもとに今ここに何時が御霊を召喚する<笑>降臨よ気高き魂よ我が声に応え天聖の花の香りをたどりこの地に降り立ちたまえさあうまくいくでしょうかはい飛んでったえー飛んでっちゃったけど大丈夫なんかなめっちゃ光ったうわすっごっ空が光ってる綺麗ねめっちゃ綺麗ですねえこんなんアストルティアのみんなめっちゃびっくりするんちゃうかなはいはいおおカムシカあれカムシカが降りてきたような感じはいはいはいはいはいあこれコーリンさんの相場的なそんな感じかなで山上のではない、うん、これは一体ど,どういうことなんでしょうねあよかったやっと来れた何度天聖教を出ようとしてもうまくいかなくって困ってたんだまあまさかのコーリンちゃんがえ私とさ白王さんが育てた卵から帰ったコウリンちゃん帰ったっていうかなんていうか成長したコウリンちゃんがやってきたってことこれさんやんなやっぱりさんが僕を呼んでくれたんだねありがとうど,どういうことえ山神の王の方のコウリンさん一度は卵に戻っちゃったけど僕すっかり元気になったんだそれは良かったんやけどさとっても立派なカムシカだねあなたのお名前はやっぱりカムシカやったんですねいえ<笑>僕コーリンって言うんだ<笑>白王父さんがコーリンって名前をくれたんだよせやねんけどさ僕がたまごだった時に<笑>白王父さんと母さんに育ててもらったから、うん、今度は僕が恩返しをする番なんだそれはどうもありがとうございます<笑>あの王様と同じ名前なのね<笑>よろしくね、コーリンちゃん。早速コーリンちゃん、フーラちゃんに懐いてそうやけど。あれ、これってあの王様の手綱かな。いつの間にコーリンちゃんについたんだろう。さっき天聖の花と一緒に掲げたら、なぜかコーリンちゃんがやってきたんですよね。本当だ。ここに呼ばれてくる前はなかったんだよ。うんうんうん。空から光が差して、うん、そこから僕の名前を呼ぶ声が聞こえて。
その光の方に必死で走ったらいつの間にかここに着いてたんだコーリンはコーリンでも違う方のコーリンが来ちゃったその時に着いたのかな、はいはい、でもなんだか懐かしい匂いがするよ懐かしい匂いずっと前から身につけてたみたいだどういうこと審判の天使フェディーラ様から聞いていましたが、うん、確かにあなたの名はコーリンでしたねそうなのよこれは白王さんがつけた名前なんですよね国王コーリンと同じ名前だからとはいえ、うん、あなたの方が来てしまうとは予想外でしたやはり太古の魂の召喚は困難なようですえこれ失敗したってことえでも手綱は懐かしい言うてたけど僕の中には何が何やら白お父さんからもらった力が今もあるんだ、うんうん、だから離れていても感じるんだよ白お父さんは今すごく苦しんでる、うんうん、だから今度は僕が力になるんだああコーリンちゃんの助けたいっていう思いがね今こうやってコーリンちゃんが現れる結果となったのかな,今の僕ならもう前みたいにただ守ってもらうだけじゃない一緒に白お父さんを助けに行こう、はい、頼もしいことには変わりないから行くか私も一緒に行くよあ,ありがとうコーリンさんは私に手綱を託してくれた、うんうんだから私にもできることがあると思うの頼りにしておりますさあなんか不思議なパーティーになっちゃった<笑>山上ヌ王に説得してもらう予定とは違ってしまいましたが、うん、あなたと白王には浸水の試練で育んだ親子の絆があります<笑>親子の絆ねあなたの声なら白王も耳を貸すかもダイアンとはいえ意外にいけるかもしれませんそうですね一緒に落葉の草原の石碑へ向かいましょう。オッケー、プラン B で行きましょう。臨機応変に行こう。かっこええな、やっぱりコーリンちゃん。で、タズナがよう似合ってるわ。はい、なんか石碑がえらいことになってますよ、これ。夜やから一層不気味ですね。えー、大丈夫か、これ。はい。えっと、まがまがしい光を放ち、あ、読めるようになってるって。風化した碑文。孤児として生まれ、左派手僧院に引き取られた幼き白王は、大僧侶をトゥバンの指導のもと、厳しい剣の修練に明け暮れた。やがて、期待の剣士へと成長した白王は、山上の王国へ仕え、国王コーリンの片腕として、乱世を平定し、国の発展に寄与する。だが、最悪の王が現れ、国王コーリンは討ち死にし、白王は主君の敵を討つため、単身最悪の王に挑み、この地で落命した。白王亡き後、その意志を継いだ戦友は、生き残った民を率いて、ゴフェル計画を発動し、多くの民を滅びから救ったのだった。これは時の王者白王の慰霊碑なり山上のために生きた気高き剣士を今は安らかに眠れはい得体の知れない空間に引き込まれたえ白明の孤児なんか変なとこにやってきちゃったどういうことやろこれ。あ、これあれか、また、神域ってやつかな。そうかもしれない。あ、やっぱり、悪人の神域に登録されてるから、これ、白王さんの神域っていうことなんですよね、きっとね。あ、そっか。ああ、クーラちゃんが食べた。お化けだってそう確かに。なんか。クーラちゃんのことは、僕が守るよ。<笑>頼もしいな。僕の後ろに隠れていて。かっこええな。あ、ありがとう。確かになんかここ肝試しスポットっていうかなんていうか<笑>そんな感じの雰囲気やなえー、とりあえずさ印のついてる場所に行けばいいかなそうですよねいやーコーリンさんがまず討ち死にしてその後追っかけるように白王さんも亡くなってしまったね最悪の王に挑みって言ってたけど、はあ、壮絶な過去やったんやなと思いますほいでやってきましたけどうんうん、おかしいなそこら中から白お父さんの気配を感じるのに遠くにいるみたい、ね、変な感じ白王さんの神域やからさこの神域は白王が作り出したもの、うんうん、いわばこの空間全体が白王自身のようなものですから気配を特定しにくいのでしょうまたあの透けた白王さんどこにいるか探すみたいな感じなんやろうな
えまたなんか封印されてるよこれ暗くてとても寂しいところだねこんな場所にずっといたら余計に悲しくなっちゃうよ、ね、白王さんめっちゃ悲しんでるってねフーラちゃんも言ってたけどコーリンなぜここにコーリンってこっちの方のコーリンであってるちょっと待ってちょっと待って王様の方のコーリンではなくうんねこの一緒に育て上げたコーリンに対するセリフですよね今のね父さんの悲しみを感じてここまで来たんだ、うん、今度は僕が父さんを助けてみせるよ泣けるわなんか恩返しみたいな助けたコーリンさん出てきたコーリンさんちゃうと白王さんかやはり私のようなものが親代わりになるのは間違っていましたね今もこうしてあなたを悲しませてしまっているもうめっちゃ悲壮感漂いまくってますやん悲しんでるのは父さんの方じゃないかこんな場所にいないで一緒に帰ろうさやでみんなで助けに来たんやで<笑>ここから立ち去りなさいたとえあなたの言葉であろうと私はここを動くつもりはありませんめっちゃ拒絶されてもた父さん待って<笑>目障りだ消えろと言っているショックこれはこれはショックでしょう結構いやああフーラちゃんも怯えてしまってるうーあー逆に怒っちゃった感じ父さんの分からずやだったら僕が力ずくで目を覚まさせてやる僕を追い返そうとしても無駄だからねこんな闇わ強い子に成長したなコーリンちゃんなんか泣けてくるわ,わよかったコーリンのおかげで追い出されるのは避けられたようですね白王さんの姿が消えちゃったねさっきので父さんの気配がはっきりと感じられるようになったよ父さんはこの扉の向こうにいるすごいなコーリンちゃんなるほどでは扉の先を目指しましょうですが、うん、この扉には5つも鍵がかかっているようですめっちゃ厄介やなこれなんかへえほんまや鍵穴5つありますねここは白王の心の世界ですおそらくこの鍵穴も他者の侵入を拒む白王の心が形を成したものでしょう一個ずつ鍵解いていかなあかんいう感じか拒絶は強い、うん、ですがこの扉を開ける鍵もまた心のどこかにあるはずです心のどこか探しに行ってみましょうはいえなんかすごい不思議な感覚やね<笑>さてさて五つの鍵やな、うん、鍵が五つあるっていうことなのか五つの鍵を探しましょうとのことですいやー白王さん怖かったね<笑>あんなに怒らんでもええのにさてさてこっちへなんかえー、なんて書いてる時の王者の開墾もうすごい嘆き苦しんでいたよね何があったんやろかなんかモヤモヤした光が出てますけどこの先進むしかなさそうですね飛び込んでみましょう緊張すんなまた別の場所にやってきちゃいましたけど、はい、はてなはてなはてなはてなそれでコーリンちゃんがいますコーリンちゃんにとりあえず話しかけるかこの風から父さんの気配を感じるもしかしたら僕たちを拒む父さんの心がつむじ風となって現れているのかなだとしたらこの場所に来た時と同じように僕の力で取り払えるかもしれないから頑張ってみるよほんまに心強いよえーいすごいなあえー、子に成長してはい真月風に向かって気合を放った消え去ったってすげえほいやったーつむじ風が消えたねつむじ風の奥に隠れていた影を調べてみようよなんかえらいちっちゃい人影ですよこれえー、っとはいなんか他の場所にも行けそうやけどとりあえず調べてみましょう厳しい修行の日々をよく耐え抜きましたねあなたは立派に成長しましたこれからはこの総員を出て山神ヌに仕えるのです最後によく聞きなさい白王あなたは生まれながらにして他者より秀でた剣の才能に恵まれていますですがその力におごってはなりませんなぜならその際は世のために役立てるよう神がお授けになったものだからです
。たゆまぬ努力で剣と心を磨きなさい。そして正しき道にのみ、その剣を震えるよう、己を律しなさい。わかりましたかわ<笑>かりました、わかりません。<笑>いや、私、白王さんじゃないでわかんないです、正直。まだあなたを一人前とみなすのは早かったようですね。もう一度何のために鍛錬を積んだのかよく考えなさい。この左果て僧院は正しきものを育成する場、剣の腕が秀でていても心が強くなければ道を誤る。それを肝に銘じるのです。怒られてしまいました。この影は白王に語りかけているもしかすると白王にとって大切な記憶が具現化したものかもしれません。おそらく私たちが選んだ答えは過去に白王が交わした会話と違っていたために何も起こらなかったのではないでしょうかそうか白王の気持ちになって答えないといけないのねはいわかりましたはいまあ白王さんやったらわかりましたって素直正直に答えるでしょう良い返事です思えばあなたは幼い頃から本当に素直で真面目すぎる性格でした時には肩の力を抜いて休むのですよ山神ぬに行っても達者で過ごしなさい。そしてたまにはこの僧院へ顔を見せに戻ってきてくださいね。はい。お師匠さんやったんかな今のはね。はい。影らしきものが消え、はっきりと姿が見えるようになった。お大僧城さん、トゥバンさん。あ、師匠の鍵。あ、一個目の鍵ゲットです。不思議な影が人に変わったよ。僧院って言ってるからきっとこの人は父さんが育った僧院の先生なのかなそんな感じいたしますね。白お父さんがどんな子供だったかいつか父さんから聞いてみたいな。この人物は私たちのことを白王だと思って会話しています。やはりこれは白王の大切な記憶が具現化したもののようですね。そして影と会話して当時の白王の回答を再現できれば鍵が手に入るようです。鍵はあと4つ必要です。おそらく他の場所にも白王の記憶があるでしょうから先に進んでみましょう。はい、てな感じで白王さんゆかりの人物と話すっていう感じになりそうかな。はい。えー、っと、他に聞けることはあるかなこれはさっき聞いたよね。はいはい。会話は特に変わりませんでしたので探しに行きたいと思います。この先、悲嘆の戦場なんかどんどん白鸚さんの壮絶な過去が明らかになっていきそうな感じがしますよねはいまた外に出てきたこれ戦場ねはいとりあえずこれも登録してとはい結構広いねもうフィールドっていう感じしますえどこ行こうかえー、追憶の竹林って場所に行ってみますかはいこの辺が追憶の竹林うんなんかね、さっきから美しい場所をうろうろしてるんですけど、うん特に手がかりないかな。えー、どういうことなんでしょうか。何も現れませんでした。うーんあでもなんか戦場っていう感じはするんですよね。このように旗がね、ボロボロの旗、ボロボロでもないか、あ、ボロボロか、の旗が立ってたりするんですよね。えー、他の場所に行ってみる野営のホラー穴が近いから、野営のホラー穴に行ってみたいと思います。はい、やってきました。あ、コーリンちゃんが待っててくれてるわ。はい、またこれ風払ってもらってって感じなのかな。また、あのつむじ風が邪魔してるね。でも僕の力があれば消せるから、はい、よろしくお願いします。で、そのはずなんだけどごめん。さっきつむじ風を消した時に力を使い果たしちゃった。そうよね。追憶の竹林の東の方から美味しそうなタケノコの匂いがしたんだ。あ、なるほど、なるほど。はい。コーリンちゃんのパワーを回復してあげましょうと。お腹ペコペコで動けないから、美味しい匂いのする方に行って食べ物を探してきて。<笑>これ試練を思い出しますね。はい。任せてください。はい。見事な竹林。はい。タケノコが生えてます。<笑>めっちゃ光ってますやん。はい。調べて。ツヤツヤ立派なタケノコが生えている。取りましょう。ツヤツヤなタケノコ。ゲットです。はい、コーリンちゃんにプレゼントいたしましょう。さっきのタケノコをね。はい、食べてください。どうぞどうぞ。やったーすごく立派なタケノコだ早速いただきまーすオッケー。もぐもぐもぐもぐ。みずみずしくて甘いタケノコでお腹いっぱい。大満足これならバッチリつむじ風を消せるよ。よかったです。<笑>えーいコーリンは全身に力をみなぎらせ、真月風に向かって気合を放った。オッケーありがとうございます。よし
またちっちゃいねやったーつむじ風が消えたねつむじ風の奥に隠れていた影を調べてみようよ OK ですはいはいゆかりのある人物なんでしょうね僕のいた宇宙船アルウェーンで起きたある事件に巻き込まれて僕は時空の狭間に飛ばされたプクラスもしかしてえそして山上布の森に瀕死で倒れていたところを剣の稽古をしていた君が見つけてくれたんだよね君は僕を背負って村まで連れて行って必死で看病してくれたねおかげで僕はこうして元気でいられるんだよあれからもう随分と時が流れたね君に見つけてもらわなければ僕はきっとあのまま飢え死にしていただろう君は僕の命の恩人なんだよだから今度は僕が君を助ける番だゴフェル計画は僕が必ず成功させるから後のことは心配せず最悪の王と戦ってくれだけど白王君は本当に一人で戦うのかそれで本当に勝てるのかいこれはね一人で戦ったんでしょうね一人で戦うと僕も故郷を守るために戦ったことがあるでもその時共に戦ってくれた人がいたそんな仲間がいたから頑張れたんだ最後にもう一度よく考えてみてくれ君にはたくさんの仲間がいるはずだよ君一人だけが背負うことはないんだまさかのここでファイブクラスですよね戦友の鍵ねゴフェル計画につながるだなんてびっくり白お父さんとゴフェル計画の話をしているってことはこのプクラスって人が石碑に書いてあった戦友なんだねねえ共に戦った仲間とかって言ってたけどプクラス。<笑>ねえ思い出しますよね共に戦ったあの宇宙船での出来事君はこの世界について何も知らない僕をあちこち連れ歩いて案内してくれたねあの日々のことは今もよく思い出すよ君はどこへ行っても慕われていて一緒にいる僕も誇らしくなったものさこの人は本当に世界の救世主なんだってさ僕も故郷を守るために戦ったことがある。<笑>そうですよね。ああ、いろいろ思い出して、プクラスのことも白王さん助けたんやって。うわあ、なんか感慨深いもんがありますね。わあ、すごい、なんか霧がかってきましたよ。うん、なんかね、美しいけど寂しいフィールドですね。まあ、戦場やから無理もないんですけれども。さてさて、お屋敷へ、はい、山上の王の屋敷が近いので行ってみたいと思います。うわ、なんか立派な建物、まあ、櫓がいっぱい見えますけれども、はっはっ、かっこいいかっこいい、ほら、お城みたいなかっこいい建物が。これが山上の王のお屋敷なのねはい入ってみたいと思いますドキドキしますね今は開けられないようだなんてこと行けませんこの先は進めませんので別の場所に行きますか残念はいつゆけぶるしっちあってうんまあ音楽のせいなのかな寂しいないやでも美しいんですよね,ね朝とか来たらさすごいなんか美しそうな場所なんですけれどもさてこの先ね「彼岸花の園」っていうのがあるので行ってみましょうかはいやってきましたあ確かに彼岸花がいっぱい生えておりましてとあコーリンちゃんちょっとまたパワーが<笑>、はい、父さんが僕たちのことをどんなに拒もうと絶対に諦めないって決めたんだどんな障害だって僕が決してみせるよでそのはずなんだけどごめんさっきつむじ風を消した時にはいはいそうですよねあお今度は美味しそうなキノコやってはい探してきますわ待っててねはい川の向こうって言ってたからこれ橋橋というか木が倒れてる橋かなまあまあまあこの先なんじゃないかなと思いますはい発見しました<笑>美味しそうかなこのキノコ微妙じゃないはい。ふかふかと立派なキノコ。確かにでっかいね。取りましょう。ふかふかなキノコ、ゲットです。ほい、戻ってまいりました。いや、この場所も美しいですね。うん。あ、これは滝みたいな感じなのかなはいはい。ここもさ、昔のエルトナ大陸なのかなねえ、コーリンさんの神域。
記憶に関するフィールドだと思いますのではいはい美味しいキノコを渡しましょうふかふかなキノコね渡しましたやったーなんていい香りのキノコなんだろう早速いただきますはいこちらでよろしいかはいふかふかで肉厚なキノコ<笑>そうなのねまあ大きかったもんねお腹いっぱい大満足だよよかったですえー、いちいちかわいい<笑>はい力をみなぎらせてはい気合い放ってくれてありがとうさて次は誰だエルフっぽいかどうでしょうか話しかけましょうあんたっていつも済ました顔で困った人を助けてばかりいるのねあんたには自分の欲ってもんがないの例えばあんたのことが好きなんです結婚してくれなきゃ死んじゃいますって女の子がいたら結婚してあげるわけ難しいな。白王さんやったらどうするかな。え、結婚してくれないと死んじゃう。死なせはしないよ。結婚するって言うかな。え、言うかな。結婚する。ダメよ。そんなの絶対ダメだからね。もしそういうことを言う子が現れたら、私に言いなさいよ。絶対断ってあげるから。それに、相手だって同情されて結婚してもらったって嬉しくないよ。鈍いあんたにはわからないだろうけど。この子、白王さんのことが好きだったのかなあ、あかんって。<笑>あかんかったわ。結婚しないって答えるのか、白王さんだったら。<笑>そっかそっか。いや、でも死んじゃうかもしらんから、責任を感じて結婚するって言いそうでもないか違うか、結婚しないなのか。ふ、ふーん、それはさすがにダメなんだ。もしかして、誰か心に決めた人でもいるのえ自分と結婚したいと思うなんて何かの気の迷いだろうから目を覚まさせてあげなきゃ相手がかわいそうだってあそっちかそっちの思考かなるほどね黙ってしまいましたあんたって本当に救いようのないバカね相手の気持ちなんて考えもしないんだでも昔っからそうだったわねあんたみたいな僕年人と友達でいてあげる心優しいこの私に感謝しなさいよはいはいなんか甘酸っぱい感じがするよねはい、はっきりと姿が見えるようになった。幼馴染とかそういう感じなのかなどうなんでしょうか青さちゃん。きっと白鸚さんのことが好きやったんやと思われますね。今の会話から伺えるに。もしかして、白鸚さんって鈍感この女の人の気持ち、絶対白鸚さん気づいてないよね。フーラちゃんでもわかるぐらいですよ。はいはい。えー、この子とは一体どうなったんやろう結局気持ちを伝える間もなくお別れの時が来てしまったっていう感じなんかなそう思ったらなんか切ないよなはいあと2つ必要でございます父さんはいつも困った人を助けてたんだね僕もたくさんの人を助けられるようにもっともっと強くなりたいなそうやんないろんな人を助けてきたんやなねえプクラスが特にびっくりしたけれども。はい。てなわけで、白王さんの親域にやってきたわけですけれども、あと二つ鍵が残ってます。またね、白王さんにとってゆかりのある人物と出会うことになりそうです。うん、楽しみやけど、なんか切ない気持ちがずっとまとわりつくっていうか、なんていうか。はい。続きは次回やっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。